மதுபாஸ்கரின் சமகர இயலை சிலைக்கு சுவாகதம் என்ற பொண்ணு படிக்க வேண்டியுள்ள ப்ரீ பிளாட்ஃபார்ம் ஆய சமகர இயலச் என்ற பொண்ணு லேர்னிங் ஹப்பில் ரெஜிஸ்டர் செய்யாதவருக்கு சமகர லேர்னிங் டாட் காம் என்ற வெப்சைட் சேர்ந்து ரெஜிஸ்டர் செய்யாவுதான் இந்த மாதிரி சம்சரிக்கான் போகுது லோகத்தை ஏற்றவும் மிகச்ச பிஸ்னஸ்கார ஒரால் அங்கீகரிக்கப்படுது ஸ்டார் பக்ஸ் என்ற கம்பெனியுடைய அதிபன் ஃபவுண்டர் ஆய ஹவாட் ஷெல்ஸ் என்று பயன் ஆ மனுஷன் பிஸ்னஸ்கார் பாலிக்கப்படேண்ட பத்து பிரதானப்பட்ட காரியங்களை பறஞ்ச அதிகம் பறஞ்ச பத்து காரியங்களான இந்த சர்ச்சை ஏன் போகுது லோகத்தில் சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக பிஸ்னஸ்கார்கள் கொண்டு நடக்கணும் என்று அதிகம் நிர்தேசிக்கிற ஒரு பத்து காரியங்கள் ஸ்டார் பக்ஸ் லோகத்தை ஏற்றவும் மிகச்ச நம்ம காப்பி கடன்னு பயன் லோகத்தை ஏற்றவும் மிகச்ச காப்பி விதரணம் செய்யுது காப்பி விதரணம் செய்யுது ஸ்தாபனம் என்று பயனதினேக்கா நல்லது ஆளுகளுக்கு நன்னாய் இருக்கானும் தன்னை ஆசயவினிமயம் நடத்தானும் கன்வீனியன்ட் ஆய ஒரு பிளேஸ் என்ற ரீதிக்கு ரூபப்படுத்தப்பட்ட லோகத்தை ஏற்றவும் மிகச்ச ஸ்தாபனங்கள் ஒன்று அங்கீகரிக்கப்படுது ஸ்டார் பக்ஸின் அதிபன் நம்மளோடு பயன பத்து காரியங்கள் நோக்கம் ஒன்று பிஸ்னஸ் செய்யுது ஆளுகள் பாலிக்கேண்ட உயர்ச்சிக்கு சகாயகரமாய பத்து காரியங்கள் ஒன்று ட்ரீம் பிக் வலிய காரியங்கள் சொப்னம் காணணும் என்றான் அதிகத்தின் ஆதித்த நிர்தேசம் நமக்கு செய்யா பற்றின காரியத்தின் அப்புறத்து நமக்கு கூடுதல் நம்மளை செலஞ்ச் செய்ய வெல்லுவிழிக்கிற நம்மளேக்கா வலிய சாதனங்கள் செய்யும்போதான த்ரில் உண்டாக என்றால் எனக்கு எத்திப்பிடிக்கா பற்றின உயரத்தில் ஞா தொடர்ந்து ஒரு த்ரில் இல்லை எனக்கு எனக்கு எத்திப்பிடிக்கா பற்றாத்த கொஞ்சம் கூட உயரத்தில் ஞா சாடும்போது சுவாபிகமாய் நமக்கு நம்ம லைஃப் குறையும் கூட த்ரில் ஆகும் அதுகொண்டு ட்ரீம் பிக் என்ன என் கொக்கில் ஒதுங்கினதே கொத்தாவு என்னக்கு பறந்தது பழைய கதை என்ன கொக்கி ஒதுங்காத்தது கொத்தும்போது நீங்கள கொக்கு வலிதாகும் என்னதான் அது யாதார்த்தியம் ஆ கொக்கு வலிதாக்கா தாற்பயம் இல்லாதவரான கொக்கில் ஒதுங்கினதே கொத்தாவு என்னக்கு நம்மளை பறந்து படிப்பிச்சது அது அதான் ட்ரீம் பிக் என்று பயன ஒன்றாவது காரியம் ரெண்டாவது காரியம் செலப்ரேட் த மிஸ்டேக்ஸ் என்னான் அதிகம் பயன மிஸ்டேக்குக உண்டாகும்போது மிஸ்டேக்குகளை ஆகோஷிக்கையான வேண்டது காரணம் மிஸ்டேக்குகளான லோகத்தை ஏற்றவும் நல்ல வித்தியாபாச ஸ்தாபனங்கள் அவடந்து படிக்கா பற்றது போல லோகத்து வேற எவ்வளோ படிக்கா பற்றல என்னதான் நீங்கள் ஒரு காரியம் சரியாய் செய்யும்போது அல்ல நீங்கள் படிக்கிற ஒரு காரியம் நீங்கள் தெற்றாய் செய்யும்போதான் படிக்கிறது அதுகொண்டு செலப்ரேட் த மிஸ்டேக்ஸ் என்னான் அதிகம் பயன ரெண்டாமத்த குவாலிட்டி மிஸ்டேக்ஸ்களை ஆளுகளை வேதனிப்பிக்கையும் பராஜயங்கள் அதுகளை விட்டு போகா பிரேரிப்பிக்கையும் செய்யுது ஒரு காலகட்டத்திலான நீங்க நீங்கள பராஜயங்களையும் நீங்கள தெற்றுகளையும் ஆகோஷிக்கணும் என்று ஆ மனுஷன் நம்மளை உபதேசிக்கிறது மூணாவது காரியம் அதிகம் பயனது டோன் அட்வர்டைஸ் பரஸ்யம் செய்யறது என்ன பரஸ்யத்திலெல்லாம் எல்லா பரஸ்யங்களிலும் ஒரு புஷிங் உண்டு என்னதான் நீங்க ஈ லோகத்து ஒரு பரஸ்யவும் கண்டு விசுவசிச்சல்ல ஈ சாதனம் வாங்குது என்ன காரணம் பரஸ்யங்கள் அவர் பயனது கொண்டு தான் பரஸ்யங்களில் விசுவாசக்குறவு உண்டாகும் என்ன அதுகொண்டு நீங்க பரஸ்யம் செய்யறது பகரம் நீங்க கஸ்டமர் நீங்க பரஸ்யமாய் மாறும்போ சுவாபிகமாய் நீங்களுக்கு விஜயம் உண்டாகும் என்றால் அதான் அதிகத்தின் காய்ச்சப்பட்டு நீங்கள் பரஸ்யம் கொடுக்கையல்ல வேண்ட பகரம் நீங்க கஸ்டமர் சர்வீஸ் மெச்சப்பட்டதானெங்கி சுவாபிகமாய் நீங்க கஸ்டமர் நீங்களுக்கு வேண்டி பரஸ்யமாய் மாறுகையும் அது நீங்க பிரச்சாரத்தில் வருகையும் செய்யும் அதான் அதிகம் பயன மூணாவது காரியம் நாலாவது காரியம் அதிகம் சேஞ்ச் யுவர் மைண்ட் செட் என்ன லோகம் வளரே வேகத்திலான மாறிக்கொண்டிருக்கிற பிஸ்னஸ்களில் வலிய மாற்றங்கள் வந்து பிஸ்னஸ் மோடல்களில் மாற்றம் வந்து இன்னலே கண்ட போல இன்னும் பிஸ்னஸ் செய்யா பற்றில் அப்போ அதனுசரிச்ச நீங்க மைண்ட் செட்டுகளில் மாற்றம் கொண்டு வந்தில்லை ஞா எ உப்பாப்ப நடத்தியது இங்கேயாணில்லை எ அச்சன் அச்சன் நடத்தியது இங்கேயா அதுபோலே ஞா இங்க கொண்டு போகும் என்று நம்ம பயனது ஈ காலகட்டத்தில் நம்ம யோசிக்காத்தவராய் போகும் என்னதான் அதுகொண்டு நம்ம மைண்ட் செட்டுகளை காலகட்டத்தினுசரிச்சுள்ள மாற்றம் கொண்டு வரா கழியணும் என்னான் அதிகம் பயன நாலாவது காரியம் அஞ்சாவது காரியம் ஹேவ் ஏ ஹார்ட் என்ன ஒரு ஹிரதயம் வேணும் என்ன வெறும் புத்தி மாத்திரம் உபயோகிச்சு கொண்டு லோஜிக்கலாய் நாலும் மூணும் கூட்டியால் ஏழு இத்திர லாபம் கிட்டும் என்னதின் அப்புறத்து ஒரு ஹிரதயம் உண்டாகணும் பிஸ்னஸில் என்னதான் ஹிரதயம் என்று உத்தேசிக்கிறது நம்ம ஆர்க்கானோ சேவிக்கிறது நம்ம ஆரையானோ காணுன அவரோடு ஒரு பரிகணனை வேணும் லாபத்தின் அப்புறத்து ஒரு பரிகணனை வேணும் ஸ்நேகம் வேணும் ஈ செய்ய காரியத்தில் ஒரு ஸ்நேகம் வேணும் இதொக்கையான ஹார்ட் என்று உத்தேசிக்கிறது தல மாத்திரமல்ல உபயோகிக்க ஹிரதயம் கூடி ஹிரதயம் உத்தேசிக்கிற ஆ அர்த்தத்திலான ஹெவி ஹார்ட் என்று பயன அஞ்சாமத்து பயிற்சி ஆறாமத்து பயிற்சி அதிகம் பயனது கேர் ஃபார் யுவர் பீப்பிள் என்ன நீங்கள கூட உள்ள ஆளுகளை நீங்கள் கேர் செய்யுக என்ன ஸ்டேக் ஹோல்டர்ஸ் என்று பயன ஆளுகள் நீங்கள உதாரணம் நீங்கள் நீங்கள நீங்கள கஸ்டமருக்கு மிகச்ச சேவனம் கொடுக்கணுமெங்கில் ஆ மிகச்ச சேவனம் தரேண்டது நீங்கள ஜீவனக்காரான அப்போ ஜீவனக்காரோடுள்ள பரிகணன
ചെയ്യുന്നത് എന്നത് ബിസിനസ്സിൽ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് ഒരു കെയർ ഫോർ യുവർ പീപ്പിൾ എന്നാണ് അദ്ദേഹം ആറാമതായി പറയുന്നത് ഏഴാമതായി അദ്ദേഹം പറയുന്നത് ഹാവ് എ സ്ട്രോങ് വാല്യൂസ് എന്നാണ് ഈ ഒരു ഏതൊരു സ്ഥാപനവും നിലനിൽക്കുന്നത് ചില മൂല്യങ്ങളുടെ പുറത്താണ് ഏത് മൂല്യത്തിനെയാണ് നിങ്ങൾ ഒരു ഏത് സാഹചര്യത്തിലും അത് വളരെ നല്ല സാഹചര്യമായിരിക്കാം നിങ്ങൾക്ക് വളരെ മോശപ്പെട്ട കാലമായിരിക്കാം ഏത് കാലഘട്ടത്തിലും നിങ്ങൾ ഒരു കോംപ്രമൈസും ചെയ്യാതെ പാലിക്കപ്പെടേണ്ട നിങ്ങളുടെ കോർ വാല്യൂസ് എന്താണ് അത്തരം വാല്യൂകൾ നിങ്ങൾ കൊള്ളുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മുന്നോട്ട് പോകാനുള്ള ശക്തി ഉണ്ടാകുമെന്നാണ് വാല്യൂസ് ഓൾവേസ് ക്രിയേറ്റ് ദ പവർ ഒരു സ്ട്രെങ്ത് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുമെന്നതാണ് വാല്യൂസിൻ്റെ വലിയൊരു ശക്തി വാല്യൂബിൾ നിങ്ങൾ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ട് കൈക്കൂലി മേടിക്കാത്ത ആളുകളെ ആ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് ജോലി ചെയ്യുന്ന വേല ആളുകൾ ചിലപ്പോൾ കുറ്റം പറഞ്ഞേക്കാം ഒറ്റപ്പെടുത്തിയേക്കാം പക്ഷേ ഈ കൈക്കൂലി മേടിക്കാത്ത ആളുകളോട് മറ്റുള്ളവർക്ക് ഉള്ളിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഒരു ബഹുമാനം ഉണ്ടാകുമെന്നാണ് യാഥാർത്ഥ്യം അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഈ വാല്യൂ സിസ്റ്റത്തിന് നിങ്ങൾ വാല്യൂവിന് നിങ്ങൾ കൃത്യമായി പാലിക്കുമ്പോൾ സ്വാഭാവികമായി നിങ്ങൾ ഭയങ്കര പവർഫുള്ളാകും അതുകൊണ്ടാണ് അദ്ദേഹം പറയുന്നത് ഹാവ് എ സ്ട്രോങ് വാല്യൂസ് എന്ന് പറയുന്നത് എട്ടാമത് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നുവോ അതിനെ ഘാട്ടമായി സ്നേഹിക്കുക എന്നതാണ് അങ്ങനെ സ്നേഹിക്കാൻ കഴിയാത്തൊരു കാര്യം നിങ്ങൾ ചെയ്യുമ്പോൾ ആ ചെയ്യുന്ന കാര്യം നിങ്ങൾക്ക് ബാധ്യതയായി മാറും എന്നതാണ് നിങ്ങൾ ഒരു ബിസിനസ് ചെയ്യുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ ബിസിനസ്സിന് ജീവനത്തിൽ അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എത്ര മണിക്കൂർ പണിയെടുത്താലും യഥാർത്ഥത്തിൽ ബോറടിക്കില്ല നിങ്ങൾക്ക് ക്ഷീണമുണ്ടാവില്ല നിങ്ങൾ എപ്പോഴും ഭയങ്കര എനർജൈസ്ഡ് ആയിരിക്കും കാരണം നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നുവോ അതിനെ ഗാഠമായി സ്നേഹിക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ് നിങ്ങളുടെ കൊച്ചിന് നിങ്ങൾ എത്ര നേരം കളിപ്പിച്ചാലും നിങ്ങൾ എത്ര നേരം അതിന് കൊഞ്ചിനാലും എത്ര തവണ കൊച്ചിന് ഉമ്മ കൊടുത്താലും മതി ചെ മടുത്തു എന്ന് നിങ്ങൾ ഒരിക്കലും പറയാറില്ല കാരണം നിങ്ങൾക്ക് ആ കൊച്ചിനോടുള്ള സ്നേഹമാണ് നിങ്ങൾ ആ കൊച്ചിനെ അത്രത്തോളം മടുപ്പ് അനുഭവിപ്പിക്കാതിരിക്കുന്നത് ഇത് തന്നെയാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന കാര്യത്തിനോടുള്ള നിങ്ങളുടെ എന്ത് ചെയ്യുന്നു അതിനെ സ്നേഹിക്കണം എന്ന അർത്ഥത്തിൽ അദ്ദേഹം പറയുന്നത് ഒമ്പതാമത്തെ കാര്യം എക്സീഡ് ദ എക്സ്പെക്ടേഷൻസ് എന്നാണ് നിങ്ങളെടുത്ത് ആരെങ്കിലും എന്ത് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നുവോ അതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ ചെയ്യുക എന്നതാണ് ഒരു കസ്റ്റമർ നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് വന്നപ്പോൾ അദ്ദേഹം പ്രതീക്ഷ സർവീസിനേക്കാൾ എക്സ്ട്രാ നിങ്ങൾ ഒരു ഒരു സർവീസ് കൊടുക്കുമെങ്കിൽ അയാളുടെ എക്സ്പെക്ടേഷൻ്റെ അപ്പുറത്താണ് നിങ്ങൾ കൊടുക്കുന്നതെങ്കിൽ അയാൾ ഡിലൈറ്റഡ് കസ്റ്റമർ എന്നാ പറയുക അയാൾ നിങ്ങളെക്കുറിച്ച് പാടി നടക്കും നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി അയാൾ പ്രവർത്തിക്കും നിങ്ങളുടെ സ്ഥാപനത്തിൻ്റെ അഡ്വക്കറ്റായി മാറും എന്നതാണ് അതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ പലപ്പോഴും പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് പോലും കൊടുക്കുന്നില്ല എന്നതാണ് പ്രതീക്ഷിച്ചത് കൊടുക്കട്ടെ പ്രതീക്ഷിൻ്റെ അപ്പുറത്താണ് കൊടുക്കണം എന്നാണ് സ്റ്റാർ ബക്സിൻ്റെ സി ഒ പറയുന്നത് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ പ്രതീക്ഷിച്ചത് പോലും കൊടുക്കാത്തവരാണ് അങ്ങനെ ചെയ്യാൻ പാടില്ല പ്രതീക്ഷിക്കുന്നതിൻ്റെ അപ്പുറത്ത് കൊടുക്കുമ്പോൾ സ്വാഭാവികമായി ഈ ബിസിനസ് പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യപ്പെടുന്നതാണ് ഒമ്പതാമത്തെ കാര്യം പത്താമത്തെ കാര്യം സ്റ്റേൻഡ് ഫോർ സംതിങ് എന്നതാണ് അതായത് ഒരു സ്ഥാപനം ഒരു ഒരു സമൂഹത്തിൽ ബിസിനസ് ചെയ്യുന്നു ലാഭമുണ്ടാക്കുന്നു എന്നതിൻ്റെ അപ്പുറത്ത് ഈ സമൂഹത്തിൻ്റെ നന്മയ്ക്ക് വേണ്ടി നിലകൊള്ളുന്നു നിങ്ങൾ നിങ്ങൾ ഈ ബിസിനസ്സിലൂടെ ഈ സമൂഹത്തിന് എന്താണ് ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കാൻ പോകുന്നത് എന്ത് മാറ്റമാണ് ഈ സമൂഹത്തിൽ ഉണ്ടാകാൻ പോകുന്നത് ഈ സമൂഹത്തിൻ്റെ ബെറ്റർമെൻറ്റിന് വേണ്ടി എന്തായിരിക്കും ഈ സ്ഥാപനം മുന്നോട്ട് വയ്ക്കാൻ പോകുന്നത് എന്ന ചിന്ത കൂടി ഓരോ ബിസിനസ്സുകാരനും വേണം എന്നതാണ് ഇങ്ങനെ പത്ത് കാര്യങ്ങളാണ് സ്റ്റാർ ബക്സിൻ്റെ അതിപൻ നമ്മളെ പറഞ്ഞ് പഠിപ്പിക്കുന്ന ഒന്ന് വലിയ സ്വപ്നങ്ങൾ വേണം രണ്ട് മിസ്റ്റേക്കുകളെ സെലിബ്രേറ്റ് ചെയ്യാം മൂന്ന് പരസ്യത്തിന് മുൻഗണന കൊടുക്കാതിരിക്കുക നാല് ചേഞ്ച് യുവർ മൈൻഡ് സെറ്റ് കാലഘട്ടത്തിനനുസരിച്ച് നിങ്ങളുടെ മൈൻഡ് സെറ്റ് മാറ്റുക അഞ്ച് ഒരു ഹൃദയമുള്ളവരായിരിക്കുക ആറ് കെയർഫാൻ നിങ്ങളുടെ കൂടെ ഉള്ള ആളുകളെ പരിഗണിക്കുക അവരോട് ഒരു ഒരു സ്നേഹം കാണിക്കുക എന്നത് ഏഴാമത്തെ കാര്യം ഒരു സ്ട്രോങ് ആയ വാല്യൂ ഉള്ളവരായി ഇരിക്കുക എന്ന് എട്ട് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു അതിനെ ഘാഠമായി പ്രണയിക്കുക സ്നേഹിക്കുക ഒമ്പത് എക്സ്പെക്ടേഷൻ്റെ അപ്പുറത്ത് ചെയ്തു കൊടുക്കുക ബിസിനസ്സിൽ നിങ്ങളുടെ കസ്റ്റമർക്കായിരിക്കാം നിങ്ങളുടെ ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സിനായിരിക്കാം ചെയ്തു കൊടുക്കുക പത്താമത്തെ കാര്യം ഒരു സമൂഹത്തിന് നന്മയ്ക്ക് വേണ്ടി നിലകൊള്ളുക അതാണ് ബിസിനസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നവർ ഒമ്പിച്ച് വിജയം കൈവരിക്കും ബിസിനസ്സിൽ നിന്ന് ഉയർന്നു പോകുമെന്നാണ് ലോകത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ സക്സസ്ഫുള്ളായ ബിസിനസ്സുകാരിൽ ഒരാളും നമ്മൾ അംഗീകരിക്കുന്ന